हाय फ्रेंड्स मी दुर्गेश मकवाण वेलकम बैक टू वन अकेडमी लाइव यूट्यूब चैनल आई होप मित्रों मज़ा आवाज आ वीडियो तुम्हारा व्यवस्थित दिसत अल तुम्हारपैकी आता जे स्टूडेंट यठिका लाइव है तो प्लीज तीन मैं एकदा यठिका मैसेज पिंक कराएं कि जेनेकर मालासुद्धा समझे कि तुम्हारा वीडियो आडियो व्यवस्थित यठिका दिस्तो आज आप एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेशन महत्वपूर्ण टॉपिक आज अभ्यास आहोत ज्यादे तुम्हारा स्क्रीन वी महती दिस्ते है यह रिनेटेड अपन टॉपिक बनना आहोत ऑक्टोबर महीनिया से अपन करंट अफेयर्स एक थोड़क रिवाइज करना आहोत ज्यादे का ही महत्व के इश्यूज मैं तुम्हारसोब डिस्कस करना है हाय विवेक ठीक है मित्रों चला सुरुआत करूया आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज बढ़ना आहोत ज्यादे अपन ऑक्टोबर महीन से ऑक्टोबर टू थाउजेंड नाइनटीन से अपन करंट इश्यूज यह अभ्यास आहोत ऑल करंट इश्यूज जे हैं मैं तुम्हारा इम्पॉर्टंट पद्धतिनुसार साध्या सोप्या पद्धति ने तुम्हारा लक्षा रह पद्धति ने प्रत्येका एक्सप्लेनेशन सुधा संग करंट अफेयरला वास्तविक अपन जर कंबाइन का विचार के तुम्हारा जवरपास पंद्रह मार्क्स क्वेश्चन विचार ले स्टेट सर्विस सेम थिंग है तो वास्तविक अपन करंट अफेयर का अभ्यास कुछ कराए जस मैं तुम्हारा संगित कि तुम्हें एप्रिल दोन हजार एक पुढ़ करंट अफेयर का अभ्यास व्यवस्थित करा कि जेनेकर तुम्हारा चांगला स्कोर करता तुम्हार प्रिपेरेशन मे युसरुन तुम्हारा महत्व की महती संगा तो ज्या पद्धति ने अपन य यूट्यूब चैनल वुद्धा ये कहीं मस्टर वीडियोज बगत आतो कि इतर वीडियोज बगत आतो ताशाच पद्धति ने आखी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन तुम्हारा मिलने का ही प्लस कोर्सेस आता तो अनकैडमी प्लैटफॉर्म वाजेसुद्धा का ही प्लस कोर्सेस है तो यहाँ तुम्हें नक्की बेनिफिट घया ज्या आता पहले तीन कोर्सेस जे तुम्हारा दिस्त है ये बैच कोर्सेस है बैच कोर्सेस मे तुम्हारा राज्य सेवा और कंबाइन बैच दो बैच यठिका अवेलेबल है ज्यादे राज्य सेवा जी एस कोर बैच है कंबाइन सा दोन बैचेस है प्रिलिम सा है समग्र बैच है कि जेनेकर तुम्हारा तुम्हारी प्रिपेरेशन जी है ती तैयारी तुम्हारा करना सोप्या पद्धति ने ऑल ऑप्शन ये अवेलेबल है हाय शुभांगी मुकेश वेलकम तो लक्षा घया कि बाकी जे कोर्सेस तुम्हारा यठिका दिस्त है ये मात्र इंडिव्यूजल कोर्सेस है हे प्रत्येक एजुकेटर के कई वैयक्तिक कोर्सेस आता जैसे तुम्हारा यह लिस्ट मे मजे वैयक्तिक कोर्सेस बढ़ात ज्यादे तुम्हारा करंट अफेयर पर आधारित प्लस पॉलिटिकल सिस्टीम प्रीवियस इयर क्वेश्चन्स अनेक सारे मजे मेनली आता जर कोर्सेस अवेलेबल है तो मजे पॉलिटी और करंट अफेयर मजे कंबाइन एक्जाम जो तुम्हें अभ्यास करा तो जवरपास तुम्हार पंचवीस मार्का सिलबस मैं यठिका कवर के लिए करंट अफेयर आ पॉलिटी या दोगीं दृष्टिकोना लवकर आपकी का कोर्सेस सुरू करना आहोत तुम्हारे एक इम्पॉर्टंट अनाउंसमेंट कशी आना तो लक्षा घया तुम्हारे जे आता नवीन अभ्यास कराला स्टूडेंट ने स्टार्ट के वास्तविक बगा चौवीस महीन का जर तुम्हें सब्सक्रिप्शन घता दोन वर्षा सा तो मात्र तुम्हारे फीस जी है ही आता कमी है का ही लिमिटेड टाइम पर्यत तुम्हारा हाँ कमी फीस या दरा मधे तुम्हारा बेनिफिट्स ये दोन वर्षापर्यंत मिलू शकत कारण दोन वर्षा की फीस जी आना है हि आता नौ हजार शंबर रुपये आना है ज्यादा ज्यास तुम्हें रेफरल कोड यूज करता तो रेफरल कोड यूज के तुम्हारा ती फी लगन दोन वर्षा सा आठ हजार एकशे नव्वद रुपये मजे तुम्हारा सुधा फ्लैट टेन पर्सेंट डिस्काउंट मिलत आतो ये तुम्हारा रेफरल कोड जो वैच है तो ये मैं मेन्शन के लिए दुर्गेश लाइव हा रेफरल कोड वपरलशिवा तुम्हारा डिस्काउंटेड रेट मे सब्सक्रिप्शन मिलत नहीं तो तुम्हें नक्की उपयोग करूँ घे शकता वास्तविक ही लिमिटेड टाइम सा संधि तुम्हारा है जी आता नव्या तैयारी तुम्हें सुरू के लिए ओके तो लक्षा घया ऑक्टोबर महीन रिनेटेड मे अपन जे कहीं करंट इश्यूज आज डिस्कस करना आहोत ततला पहला पॉइंट अपन बढ़ना तो मे जनगणने का सन्दर्भा आता अपनी नवीन जनगणना जी है दोन हजार एकवीस ही हो रहा है मग की जनगणना दोन हजार अकरा मध्य होती ज्यादा दोन हजार अकरा जनगणने का अनुसर मी आता काल एक स्पेशल क्लास घता ज्यादे तुम्हारा का महत्वपूर्ण टॉपिक मैं समझ स कि दोन हजार अकरा जनगणने का आधारा तुम्हारा का प्रश्न ये मैं आधारित अपन अनेक सारे टॉपिक बगित होते अनुसर आता अपनी दोन हजार एकवीस मधे जी का जनगणना होना है तैयार जनगणना भवन तैयार करते जे दिल्ली में है 
मग त्या रिगार्डिंग ही न्यूज होती आता याच्यामध्ये काही या जनगणनेचे काही फॅक्ट्स तुम्हाला समजणं गरजेचं आहे पहिला फॅक्ट याच्यामध्ये आहे की दोन हजार एकवीसची जी जनगणना होणार आहे ती भारताची सोळावी जनगणना असेल लक्षात येते भारताची सोळावी जनगणना आणि प्लस जर तुम्ही स्वतंत्र भारताची कितवी जनगणना आहे हे जर विचारलं तर तुम्हाला ती सातवी जनगणना लक्षात घ्यायचंय ऑलफी तुम्हाला काही प्रश्न वगैरे असतील तर तुम्ही नक्कीच या ठिकाणी मित्रांनो मला विचारू शकतात तुमचे काही शंका वगैरे असतील तर करंट अफेअर्सच्या रिलेटेड मध्ये तर लक्षात घ्या स्वतंत्र भारताची सातवी जनगणना आणि सोळावी जनगणना आहे आतापर्यंतची सोबत या जनगणनेसाठी जवळपास जे आहेत गणक व्यक्ती किती असणार आहेत तेहतीस लाख म्हणजे काय की जनगणना करण्यासाठी किती लोकांची मदत घेण्यात येणार आहे तर त्यासाठी जवळपास तेहतीस लाख लोकसंख्या ही गणक म्हणून वापरली जाणार ज्यामध्ये ज्यांना आपण जनगणना कर्मचारी पण म्हणतो तर हे नोंदणीकृत केले जाणार आहेत लक्षात येते म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीची माहिती कलेक्ट करण्यासाठी असे एकूण जवळपास तेहतीस लाख गणक व्यक्ती असतील सोळा वेगवेगळ्या भाषांमध्ये तुम्हाला ही जनगणना केलेली आढळणार आहे जे आता नवीन जनगणना होणार आहे दोन हजार एकवीसची तर या जनगणनेमध्ये तुम्हाला विशेष फॅक्ट काय बघायला मिळते वेगवेगळ्या सोळा प्रकारच्या भाषांमध्ये ज्या भारताच्या अधिकृत भाषा आहेत त्याच्यापैकी सोळा भाषा आणि वास्तविक ही जनगणनेची जी काही इन्फॉर्मेशन असेल ही एका विशिष्ट ऍपद्वारे मोबाईलवर गोळा केली जाणार आहे म्हणजे असं पण आपण म्हणू शकतो की डिजिटल स्वरूपामध्ये ही भारताची पहिली जनगणना असेल की जी डिजिटल माध्यमातून त्याचा डेटा जो आहे हा कलेक्ट केला जाणार आहे लक्षात येते येस त्यामुळे लक्षात घ्या की कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या स्मार्टफोनचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं जाईल की जेणेकरून आता हे जे गणक व्यक्ती असतील हे गणक व्यक्ती काय करतील स्मार्टफोनचा उपयोग करून त्या ठिकाणी डेटा कलेक्ट करतील म्हणजे डिजिटल स्वरूपामध्ये लोकांना जर स्वतः सुद्धा जर काही आपली माहिती स्वतः अपलोड करायची असेल ज्या पद्धतीने आपण वोटर आय डी कार्डसाठी स्वतः ऍप्लिकंट बनून स्वतः ऍप्लिकेशन करत असतो ऑनलाईन स्वरूपामध्ये ऍज इट इज त्याच पद्धतीने तुम्ही जनगणना सुद्धा आपल्या कुटुंबाचे डिटेल्स आणि स्वतःचे डिटेल्स जे आहेत हे मोबाईल ऍपच्या माध्यमातून तुम्ही स्वतः फिलअप करून जनगणनेमध्ये एंटर होऊ शकतात सोबत दोन हजार एकवीसची जसं मी तुम्हाला सांगितलं की या डिजिटल माध्यमातून त्याचा उपयोग केला जाणार आहे म्हणून ही पहिली डिजिटल जनगणना म्हणून आपण या ठिकाणी ओळखतो जी दोन हजार एकवीसची जनगणना असेल जनगणनेच्या अंतर्गत काम कधी केलं जाणार आहे वास्तविक याच वर्षाच्या एप्रिल पासून सुरुवात होईल एप्रिल ते सप्टेंबर दोन दरम्यान काय केलं जाणार तर घरं नोंदणी केली जाणार आहे म्हणजे हाऊसचे रजिस्ट्रेशन केलं जाईल की किती घरं आहेत मग त्यानंतर त्या कुटुंबांच्या किंवा घरांच्या संख्येनुसार फेब्रुवारी दोन हजार एकवीस मध्ये वास्तविक त्याची गणना सुरू होईल ही गणना आणि त्याची उजळणी जी आहे उजळणी फेरी ज्याला आपण म्हणतो ती मार्च दोन हजार एकवीस मध्ये होणार आणि जनगणनेसाठी जवळपास एकूण खर्च किती येणार आहे तर तो म्हणजे बारा करोड रुपये आता या नवीन दोन हजार एकवीसच्या जनगणनेसाठीचा हा खर्च आहे बारा करोड रुपये लक्षात येते या पद्धतीनुसार आणि ऍज इट इज जसं मी तुम्हाला आता हे सेशन सगळं समजून सांगतो युट्यूबचे जे काही नोट्स वगैरे असतात त्या नोट्सच्या पी डी एफ सुद्धा तुम्हाला मिळत असतात इथे मी माझं टेलिग्राम चॅनलचं लिंक दिलेली आहे या टेलिग्राम चॅनलच्या लिंकवर तुम्हाला सर्वच्या सर्व माझे नोट्स जे आहेत हे या पी डी एफ स्वरूपामध्ये मिळतील लक्षात येते हाय हॅलो एव्हरीवन त्यानंतर एक महत्वपूर्ण इंडेक्स जाहीर करण्यात आलेला होता ग्लोबल हंगर इंडेक्स ज्याला आपण म्हणतो भूक निर्देशांक जागतिक भूक निर्देशांक दोन हजार एकोणवीस जाहीर करण्यात आला आणि याच्यामध्ये आपल्याला भारताची सिच्युएशन काय आहे हे मात्र अभ्यासणं विशेष करून लक्षात घेणं गरजेचं आहे भारताच्या सिच्युएशनच्या संदर्भामध्ये आता पहिल्यांदा आपण हे लक्षात घेऊ की ग्लोबल हंड हंगर इंडेक्स जो आहे तो तयार कोण करतं किंवा कोणत्या अशा दोन संस्था आहेत की ज्या एकत्रित स्वरूपामध्ये हा ग्लोबल हंगर इंडेक्स तयार करत असतात त्यासाठी दोन संस्था आहेत ऑक्टोबर दोन हजार एकोणवीसमध्ये या दोन संस्थांनी काय केलं पहिली संस्था म्हणजे वेल्ट हंगर हिल्फ या नावाची आहे आणि दुसरी म्हणजे कन्सन्स वाईल्ड लाईफ या दोन अशा संस्था आहेत की ज्यांनी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आहे हा जारी केलेला होता या संस्थांनी संयुक्तपणे दोन संस्था आहेत दोघांनी एकत्रितपणे संयुक्तपणे हा अहवाल प्रसिद्ध केला ज्याला आपण दोन हजार एकोणवीस चा जागतिक भूक निर्देशांक म्हणजेच ग्लोबल हंगर इंडेक्स असं म्हणतो या हंगर इंडेक्स मध्ये काय काय माहिती आपल्याला समाविष्ट केलेली बघायला मिळते वास्तविक याच्यामध्ये एकूण एकशे सतरा देशांचा समावेश केला गेला की जेणेकरून एकशे सतरा देशांची लिस्ट तयार करण्यात आली आणि या लिस्टमध्ये भारताचं स्थान आलं ते म्हणजे एकशे दोन लक्षात येतं म्हणजे एकशे सतरा देशांच्या यादीमध्ये भारत एकशे दोनव्या क्रमांकावर आहे म्हणजे नक्कीच ही अभिमानाची गोष्ट नाहीये लक्षात येते ऑल ऑफ यू 
येस लक्षात घ्या म्हणजे एकशे दोन म्हणजे हा खूपच एंड लेवलला भारत आलेला या ग्लोबल हंगर इंडेक्स मध्ये असं क्लिअरली आपण बघू शकतो मागच्या वर्षी दोन हजार अठरा मध्ये भारताचं स्थान एकशे तीन होतं म्हणजे वास्तविक एक अंकाची आपण सुधारणा केलेली आहे फक्त सुधार जो झाला तो फक्त एक अंकाचा पण तरी सुद्धा वास्तविक भारताची सिच्युएशन ही समाधानकारक अजिबात नाहीये कारण अजून सुद्धा आपण खूप मागे आहोत म्हणजे भारतामध्ये हंगर इंडेक्सच्या माध्यमातून भूक निर्देशांक काढला जातोय म्हणजे उपाशी असणाऱ्या उपासमारीची संख्या जर आपण विचारात घेतली तर ती आपल्याला बऱ्याच अंशी जास्त बघायला मिळते मग यानुसार दोन हजार एकोणावीस मध्ये भारताच्या स्थानामध्ये फक्त एकच अंकाची सुधार झालेला आहे आणि ही सुधार मात्र या ठिकाणी काहीच मॅटर करत नाही लक्षात घ्या आता ग्लोबल हंगर इंडेक्सच्या वेळेस आपण ज्या वेळेस काही पॉइंट बघतो ना नाही एकशे दोन एकशे तीन होता जो आता एकशे दोन झालेला आहे लक्षात येते त्यामुळे एवढा काही वास्तविक सुधार झालेला नाहीये बट आताचा जो दोन हजार एकोणावीसचा रिपोर्ट होता ऑक्टोबर दोन हजार एकोणावीसचा जो रिपोर्ट आहे त्याच्यामधले मुद्दे काय वास्तविक की जे आपल्याला एक्झामच्या दृष्टिकोनातून लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे हा वास्तविक पॉइंट तुम्हाला इकॉनॉमी सुद्धा इकॉनॉमीसाठी सुद्धा गरजेचं आहे लक्षात येते त्यामुळे आता हा टॉपिक काय सांगतो लक्षात घ्या त्या अहवालामधले मुद्दे काय आहेत तुम्हाला पूर्ण याचं स्ट्रक्चरच मी व्यवस्थित समजून सांगतो फक्त याकडे विशेष तुम्ही लक्ष देणं गरजेचं आहे येस गंभीर उपासमार आहे तर वास्तविक भारताचा आर्थिक विकास दर आणि जागतिक भूक निर्देशांकामध्ये आपल्याला घट होताना दिसते म्हणजे जो काही आपला ग्रोथ रेट आहे तो सुद्धा आपल्याला कमी होताना बघायला मिळतोय जो अगोदर होता त्याच्यापेक्षा आपण आता कमी म्हणजे आपण नेक्स्ट सिक्स पॉईंट फायचा आता लक्ष ठेवलेला आहे चालू वर्षाच्या बाबतीमध्ये मग दोन हजार एकोणावीसचा जो काही भूक निर्देशांक आहे याच्यानुसार काय समजलं की दक्षिण आशियाई देशांमध्ये म्हणजे जे काही दक्षिण आशियाई देश आहेत याच्यामध्ये भारताला एकशे दोन व स्थान हे खूप शेवटचं स्थान आहे वास्तविक आपल्या कम्पिटिटर जे देश आहेत ना म्हणजे जवळपासचे जे छोटे छोटे देश आहेत भारताला लागू नसलेले ज्याच्यामध्ये बांगलादेश अठ्ठ्याऐंशीव्या स्थानावर नेपाळ त्र्याहत्तर श्रीलंका सहासष्ट आणि पाकिस्तान चौऱ्याण्णवव्या स्थानावर आहे म्हणजे वास्तविक आपण बघितलं तर वास्तविक हे देश भारतापेक्षा खूप छोटे आहेत बट पॉप्युलेशनच्या दृष्टिकोनातून आपण त्यांच्यापेक्षा खूप पुढे आहोत म्हणून ह्या पण गोष्टी यामध्ये मॅटर करतात मग भारतामध्ये खुंटलेली वाढ असलेल्या अवस्था जर विचारात घेतली बालकांमध्ये ज्याला आपण चाईल्ड वास्टिंग असं म्हणतो तर याचं प्रमाण जगातल्या सर्वात जास्त भारतामध्ये आहे ते म्हणजे वीस पॉईंट भारताच्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स नुसार खुंटलेली वाढ ज्याला चाईल्ड वास्टिंग असं म्हणतो तर त्याचं प्रमाण तुम्हाला वीस पॉईंट आठ टक्के बघायला मिळतं आणि सोबतच सहा ते तेवीस महिन्यांचं जे काही बालकांचं प्रमाण आहे ज्यांना किमान पोषक आहार सुद्धा व्यवस्थित मिळत नाही अशा बालकांचं प्रमाण नऊ टक्के आहे सोबतच भारताला या निर्देशांकामध्ये जे मिळालेले गुण आहेत ना ते म्हणजे तीस आता वास्तविक या गुणांच्या रिलेटेड मध्ये याचं रँकिंग कसं ठरवलं जातं की कसे गुण आणि किती रँकिंग तर लक्षात घ्या की भारतामध्ये भूकेच्या समस्या जी आहेत याचं वर्गीकरण भारताची कॅटेगरी ठरवलेली आहे ती म्हणजे गंभीर उपासमा ज्याला सिरियस हंगर कॅटेगरी म्हटलं जातं आणि सिरियस हंगर कॅटेगरी कोणत्या दोन सिच्युएशन मध्ये बघितले जाते किंवा कोणत्या दोन गुणांकांमध्ये बघितले जाते तर वीस ते चौतीस पॉईंट नऊ म्हणजे नियर अबाउट थर्टी फाय त्याच्यामध्ये आपण बघतो की गंभीर सिरियस हंगर सिच्युएशन ज्याला आपण म्हणतो मग वास्तविक ज्या वेळेस आपण काही फॅक्च्युअल डेटा बघत असतो ग्लोबल हंगर इंडेक्स मध्ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स चे मी तुम्हाला मागच्या काही चार पाच वर्षांचे तुम्हाला एक स्ट्रक्चर सुद्धा इथे दिलेलं आहे ज्यामध्ये आता तुम्हाला काही डाऊट्स होते बघा तुम्ही म्हणत होते की पंच्याण्णव आहे समथिंग तर या ठिकाणी तुम्हाला ही पूर्ण लिस्ट आहे ज्याच्यामध्ये वर्ष दोन हजार चौदा मध्ये भारत पंचावन्नाव्या स्थानावर होता त्यानंतर दोन हजार पंधरा मध्ये ऐंशी म्हणजे सोळा मध्ये सत्त्याण्णव असू यासाठी येत आहे की बऱ्याच वेळेला आपण म्हणतो की नवीन गव्हर्नमेंट आल्यामुळे भारत विकासाच्या दृष्टीने वरती चाललेला आहे बट आपण आता हे गव्हर्नमेंट आल्यापासून तर उपासमारीची समस्या वाढायला लागलेली आहे असं या ठिकाणी आपल्याला समोर दिसतंय त्यामुळे त्यामुळे वास्तविक हसू आलं लक्षात येते तर दोन हजार सोळा मध्ये सत्त्याण्णव सतरा मध्ये शंभर म्हणजे हा जो क्रम आहे हा घसरतच चाललेला आहे वास्तविक आता सुद्धा आपला एकशे दोन क्रमांक आहे म्हणजे काही सुधार झालाय अजिबात नाही आपण खूप मागे आहोत असं म्हटलं चालेल शेवटच्या क्रमांकावर आहोत असं म्हटलं तरी चालेल कारण कम्पॅरिझन नुसार आपलं पॉप्युलेशन एवढं आहे की बाकीच्या तुलनेमध्ये बाकीच्या देश जर आपण बघितले तर ते आपल्या खूप पुढं म्हणता येतील बट जर काही फॅक्च्युअल डेटा जर तुमच्या समोर मांडायचं झाला तर याच्यामध्ये बघा दोन हजार एकोणावीस मध्ये एकशे सतरा देशांचा आढावा घेतला आणि एकशे दोनव्या क्रमांकावर भारत प्रस्थापित झाला लक्षात येते स्कोर किती आला भारताचा तीस 
आता वास्तविक बघा हा जो स्ट्रक्चर तुम्हाला मी इथे दाखवलेला आहे याच्यावर आधारित तुम्हाला कळतं की यामध्ये कोणता कॅटेगरी कोणत्या दरामध्ये मोडली जाते आता लक्षात घ्या नऊ पॉईंट नऊ पर्सेंट पेक्षा कमी जर रेट असेल तर त्या ठिकाणी लो म्हणजे सगळ्यात कमी उपासमार म्हटलं जातं दुसरा स्तर येतो तो म्हणजे मॉडरेट दहा ते एकोणावीस इथे जर आला तर तुम्ही मॉडरेट मध्ये असतात सिरियस म्हणजे गंभीर तीस पॉईंट तीन म्हणजे वीस ते चौतीसच्या दरम्यान आणखी जर आपण थोडस पुढे गेलो तर आपण अलार्मिंग सिच्युएशन मध्ये येतो म्हणजे अत्यंत धोक्याची आणि सॉरी धोक्याची परिस्थिती आणि एक्स्ट्रीमली अलार्मिंग म्हणजे फिफ्टी पर्सेंट पेक्षा जर वर, वर तुमची आकडेवारी जर गेली गुण क्रमांक गेले तर समजून घ्या तिथे अत्यंत गंभीर उपासमारीची समस्या उपलब्ध आहे येस थँक्यू स्वाती लक्षात घ्या या फॅक्च्युअल डेटा आहे म्हणजे जे पण तुमच्या समोर दिसत आहे हे ऑलरेडी त्या ऑफिशियल डेटा मधून आहे जर फॅक्ट तुम्हाला सांगायचे झाले की भारताची गुण संख्या कशी होती तर लक्षात घ्या दोन हजार मध्ये आपण अडतीस पॉईंट आठ वर होतो त्यानंतर अडतीस पॉईंट नऊ बत्तीस तेहतीस पॉईंट तीन म्हणजे आता दोन हजार एकोणावीसच्या सिच्युएशनला आपला ग्राफ जो आहे हा असा खाली खाली चाललेला आहे लक्षात येते आता तुम्ही म्हणलं की सर तो थोडासा स्टेबल कसा काय झाला कारण लक्षात घ्या इथे आपण कमी होतो दोन हजार अठरा मध्ये सुधार झालेला आहे आपल्या यामध्ये थोडासा म्हणजे आपण थोडासा नॉमिनल वरती आलेला बघायला मिळतो वास्तविक एवढा काही मोठा चेंज यामध्ये तुम्हाला बघायला मिळणार नाही कळते त्यानंतर पुढचा एक आपण इन्फॉर्मेशन बघणार ती म्हणजे ई सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट ज्याला आपण म्हणतो आता इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटवर एक बंदी करणारा अध्यादेश काढण्यात आला की पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आणि वास्तविक सप्टेंबर दोन हजार एकोणावीस मध्ये तुम्हाला याची मंजुरी झालेली बघायला मिळते मग याला फक्त आपण इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बंदी अध्यादेश म्हणायचं का अजिबात नाही इथे एवढं मोठं नाव मी तुमच्या समोर प्रेझेंट करू शकत नव्हतो म्हणून मी हेडिंगला तसं नाव दिलेलं आहे पण आपण शॉर्टफॉर्म मध्ये त्याला तसंच ओळखतो की इलेक्ट्रॉनिक बंदी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बंदीचा अध्यादेश बट याचं संपूर्ण नाव जर तुम्ही बघितलं ना तर इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट बंदी निर्मिती उत्पादन आयात निर्यात वाहतूक विक्री वितरण आणि साठवणूक आणि जाहिरात बंदी अध्यादेश आहे कळते म्हणजे याच संबंधित एवढं मोठं नाव त्याचं आहे ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बंदी अध्यादेशामध्ये एवढे सगळे घटक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटच्या बाबतीमध्ये येतात ज्याच्यामध्ये निर्मिती म्हणजे प्रोडक्शन आहे ज्याच्यामध्ये प्रोडक्शन आहे उत्पादन आहे त्यानंतर आयात आहे निर्यात आहे वाहतूक आहे विक्री आहे वितरण आहे साठवणूक आहे आणि जाहिरात आहे हे सगळेच्या सगळे त्याच्यामध्ये ऍड आहेत म्हणजे तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट बंदीच्या अध्यादेशामध्ये हे सगळे मुद्दे आहेत वास्तविक याचा हा बंदी करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला फर्स्ट ऑफ ऑल पॉईंट लक्षात घ्या की भारतामध्ये विशेषतः जो युवक वर्ग आहे पहिली गोष्ट बेरोजगारीची समस्या वाढते आहे दुसरी गोष्ट लोकांकडे थोडा पैसा आला की लोक लगेच व्यसनाधीन व्हायला लागतात त्याचा हा एक नमुना म्हणून मुलांना ई सिगरेटच्या व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी ई सिगारेट बंदी बंद करणं गरजेचं आहे म्हणजे ई सिगारेटचा उपयोगच करणं त्या ठिकाणी चुकीचं आहे वास्तविक भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने जी काही एक श्वेतपत्रिका जारी केलेली होती ज्याच्यामध्ये वैज्ञानिक पुरावे दाखवण्यात आले की ई सिगरेट जी आहे ही ह्युमन बॉडीवर किती बॅडली इम्पॅक्ट करत असते आणि त्याचे किती हानिकारक परिणाम आहेत मग याला अनुसरून या अध्यादेशामध्ये हे अनेक सारे निर्णय जे पण तुम्हाला मी ही या ठिकाणी हे हायलायटेड पॉइंट दिसत आहेत हे सगळे वास्तविक योग्य पॉइंट आहेत ई सिगरेट बंद करण्याच्या संदर्भामध्ये मग वास्तविक जागतिक आरोग्य संघटनेने सुद्धा काय केलं जेवढे पण या जागतिक आरोग्य संघटनेचे सदस्य देश आहेत प्रत्येक देशाला सांगितलं की बाबा प्रत्येक देशाने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बंदीवर कायदा करा कायदेशीर माध्यमातून त्याला बंदी करा की ती चालवली नाही गेली पाहिजे येस तर लक्षात घ्या की या देशांना अशा उत्पादनावर बंदी घालण्याची विनंती केलेली होती आणि याच अनुसरून देशाने सुद्धा निर्णय घेतला आणि देशातली सोळा राज्य आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाने ऑलरेडी राज्याच्या कायद्यानुसार ई सिगरेटवर बंदी घातलेली होती लक्षात घेते आपल्या राज्याच्या कायदेशीर राज्याच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये बंदी केलेली होती फक्त आता आपण ती आता डायरेक्टली पूर्ण भारताच्या भारत भूमीवर संपूर्ण पद्धतीने लागू केलेली बघायला मिळते लक्षात येते त्यानंतर अध्यादेशामध्ये प्रमुख तरतुदी काय सांगितल्या की जर समजा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटची निर्मिती केली वाहतूक उत्पादन निर्यात साठवणूक वगैरे जर केली त्याचा व्यापार केला व्यवसाय केला सोबत ऑनलाईन विक्री केली साठवणूक केली जाहिरात केली तर दखलपात्र गुन्हा दाखल केला जाणार तो वास्तविक दखलपात्र गुन्हा असेल 
पहिल्यांदा जर हा असा गुन्हा घडला पहिल्यांदा तर मात्र गुन्हेगाराला एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंड किंवा या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात जर समजा एखादा गुन्हेगार व्यक्तीने पहिल्यांदा गुन्हा झाला ठीक आहे पहिल्यांदा त्यांनी शिक्षा भरली किंवा शिक्षा भोगलेली असेल किंवा जे पण त्याला शिक्षा दिलेली असेल ते जर त्यांनी पूर्ण केली दुसऱ्यांदा गुन्हा घडल्यानंतर त्याला तीन वर्षापर्यंत तुरुंगवास पाच लाख रुपये दंड आणि जर का एखाद्या व्यक्तीने ई सिगरेट साठवून ठेवलेली असेल तर त्याला सहा महिन्यापर्यंतचा कारावास किंवा पन्नास रुपयाचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात वास्तविक या ई सिगरेट बंद्या बंदी अध्यादेश जो काढण्यात आला याच्यातल्या मात्र तुम्ही शिक्षा लक्षात ठेवा शिक्षांवर आधारित तुम्हाला प्रश्न मोस्टली विचारला जाऊ शकतो लक्षात येते त्यामुळे या पॉइंट कडे थोडस जास्त आवर्जून लक्ष द्या म्हणजे तुम्हाला हे व्यवस्थित समजेल त्यानंतर आता जर एखादा असा गुन्हा दिसला म्हणजे या गुन्ह्याची चौकशी कोणत्या अधिकाराच्या अंतर्गत होईल तर लक्षात घ्या तुम्हाला सर्वांना हा एक चान्स मिळू शकतोय कारण पोलीस उपनिरीक्षक जे असतील हा अधिकारी जो असेल याच्याकडे प्रमुख कारवाईचे अधिकार दिलेले आहेत म्हणजे ज्या पदासाठी तुम्ही तयारी करताय तुमच्याकडे आणखी एक जबाबदारी वाढलेली लक्षात घ्या त्यानंतर या अध्यादेशांच्या तरतुदीची अंमलबजावणी जी आहे ही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार जी आहे ही समकक्ष अधिकाऱ्यांवर नियुक्त करेल आणि त्या अधिकाऱ्यांवर ही जबाबदारी सोपवू शकते की बाबा आता तुम्ही या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बंदीच्या कायद्यासंदर्भात योग्य तो निर्णय घ्यायचा आहे लक्षात येत देशाने नाही बोललो मी राज्यांनी बोललेलो आहे त्यानंतर सुगम्य भारत एम आय एस पोर्टल सुगम्य भारत हे जे कॅम्पेन आहे ऍक्सेसिबल इंडिया ज्या कॅम्पेन ज्याला आपण म्हणतो तर या कॅम्पेनच्या माध्यमातून एम आय एस पोर्टल सुरू करण्यात आलं वास्तविक सुगम्य भारत जे आहे या अभियानाच्या अंतर्गत काय केलं जातं की जे काही दिव्यांग व्यक्ती आहेत यांना सगळीकडे म्हणजे योग्य पद्धतीने त्यांना सामाजिक जीवनामध्ये सहभागी होता यावं वावरता यावं यासाठी त्यांच्यासाठी आवश्यक सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी सुगम्य भारत ऍक्सेसिबल इंडिया कॅम्पेन आहे वास्तविक केंद्रीय सामाजिक आणि न्याय सक्षमीकरण मंत्रालय जे आहे यांनी सप्टेंबर दोन हजार एकोणावीस मध्ये या ऍक्सेसिबल इंडिया कॅम्पेनच्या अंतर्गत एम आय एस पोर्टल सुरू केला एम आय एस पोर्टल काय आहे वास्तविक तर मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम असं या पोर्टलचं नाव आहे मग या एम आय एस पोर्टलच्या माध्यमातून काय केलं जातं केंद्रीय सामाजिक न्याय सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत वास्तविक जे काही ऑलरेडी ऍक्सेसिबल इंडिया कॅम्पेन चालू आहे या ऍक्सेसिबल इंडिया कॅम्पेनच्या माध्यमातून सुगम्य भारत अभियानातल्या भागधारकांसाठी व्यवस्थापन माहिती प्रणाली म्हणजे ज्याला मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम असं म्हटलं गेलेलं आहे ही सुरू करण्यात आली मग या ठिकाणी काय केलं जाईल या पोर्टलमुळे की सर्व प्रकारची मंत्रालय राज्य केंद्रशासित प्रदेश एकाच व्यासपीठावर येणार मग या सर्वांना सुगम्य पोर्टलशी जोडलं जाणार समजतंय सुगम्य भारत अभियानाशी अंतर्गत जोडलं जाणार मग हे पोर्टल जे आहे हे दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुलभ करण्यात आलं म्हणजे काय की एखाद्या जर ठिकाणी तुम्हाला असं आढळतं की तुमच्या गावामध्ये सरकारी इमारतीमध्ये जर ऍक्सेसिबल इंडिया कॅम्पेनच्या माध्यमातून जर ती इमारत सुगम्य नसेल म्हणजे काय की एखाद्या अपंग व्यक्तीला त्या ठिकाणी एंटर होण्यासाठी जर रॅम्पच तयार केलेला नसेल तर तुम्ही तिथला फोटो काढून या पोर्टलवर अपलोड करू शकतात की जेणेकरून सरकार त्याची दखल घेणार हे एम पोर्टल या पद्धतीने काम करेल ओके तुम्ही आय थिंक रिफ्रेश करा व्हिडिओला शुभांगी किंवा एकदा क्लोज करून पुन्हा चालू करा ओके okay, ठीक आहे चला थँक्यू व्यवस्थित चला बरं एकमेकाला सपोर्टिव्ह आहात प्रत्येक जण मदत करतो एकमेकाला चांगली गोष्ट आहे सुगम्य भारत अभियान जो आहे वास्तविक तीन डिसेंबर दोन हजार पंधराला सुरू झालेला होता ज्याच्यामध्ये दोन हजार बावीस पर्यंत सुद्धा अनेक सारे टार्गेट ठेवण्यात आलेले आहेत जी उद्दिष्ट आहे ती उद्दिष्ट याप्रमाणे आहेत समजत आहेत कारण आंतरराष्ट्रीय लोक अपंग लोकदिन जो आहे या दिवसानुसार आपण अपंग व्यक्तींना सार्वजनिक सुविधा मिळाव्या ज्या ठिकाणी आपण सर्वजण जाऊ येऊ शकतोय फिरू शकतोय तर हे सगळं काही ऍक्सेस या दिव्यांग व्यक्तींना सुद्धा मिळाव्या असा हा या मोहिमेचा उद्देश आहे सुगम्य इमारतींची संख्या वाढवायची सुगम्य विमानतळ रेल्वे स्थानक सार्वजनिक वाहतुकीची ठिकाणं असतील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जी काही मान्यता प्राप्त सुगम्य ठिकाणांसाठी जी जी काही नियमावली आहे त्या नियमावलीला अनुसरून हे सगळं काम करणं गरजेचं आहे प्लस सांकेतिक दुभाषक जे आहेत यांच्यामध्ये वाढ करणं आणि सार्वजनिक दूरचित्रवाणी आणि वर्तमानपत्रांमधले जे काही डेली कॅप्शन्स असतात ते त्यांना रीड करता यावं या पद्धतीने तयार करणं गरजेचं आहे समजत आहेत म्हणजे ऍक्सेसिबल इंडिया दिव्यांग व्यक्तींना एक मजबूत अधिकार प्राप्त करून देतात की जे सामान्य व्यक्तीप्रमाणे सामान्य जीवन जगू शकतील यासाठी त्यानंतर 
नैशनल हेल्थ मिशन का है तो राष्ट्रीय आरोग्य अभियान बाबती में एक निर्णय घे आला हा निर्णय नौ ऑक्टोबर दोन हजार एकोनास रोजी जी का मंत्रिमंडला बैठक जावेस घे आला नैशनल हेल्थ मिशन मधे का ही चेंजेस कर मी डायरेक्टली चेंजेस वो तो, नैशनल हेल्थ मिशन से रिनेटेड अपन ज्यादा योजना का आड़ावा घेला है पूर्ण तो टॉपिक एक्सप्लेन कर संगित है तो मु पुनः पुनः तो टॉपिक जो है हा डबल डबल रिपीट करना ये योग्य नहीं है मनु ये मैं डायरेक्टली आता पॉइंट वो कि जो चेंज के लिए चेंजेस का है यहाँ नैशनल हेल्थ मिशन मे तो लक्षा गया कि स्वच्छ भारत अभियाना मधे जे कहीं खुले शौचमुक्त जिले आ राज्य है धर्ती पर रोगमुक्त जिले आ राज्य हमें विशेष करूँ पुरस्कार देनेस मान्यता मिला जस आप बोतो कि एखाद जिल्ला एखाद राज्य शौचमुक्त है उगड़ा शौचमुक्त ओडीएफ ज्यादा ओपन डेफिकेशन फ्री तो पद्धति ने एखाद राज्य जर समा हेल्थ रिनेटेड एखाद रोगमुक्त किराविक जिहराविक भागा मधे जर एखाविक यस शुभांगी राइट ठराविक रुग्ण जर आसेल तो तुम्हारा यह पद्धति की महति बढ़ाते मैं सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम अंतर्गत मे प्रौढ़ घटसर्प रोग प्रतिकारकते दोन हजार अठरा मे टिटैनस टॉक्साइड जी लस जी है तैगी आता एक नवीन लस सुरू कर ज्यादा टिटैनस एंड अडल्ट डिप्तिथेरिया मटल जता डिप्तिरिया सन्दर्भ में हि लस नवीन सुरू के लिए नवीन एक आखिर चेंज कर आशा जी है नित्यक्रम आवर्ती प्रोत्साहन वेतन जे है दरमा एक हजार वरुण आता दोन हजार रुपये कर वास्तविक हे सगे चेंजेस जे है फैक्चुअल चेंजेस है तैमु ये एक्सप्लेनेटरी नहीं है लक्षा देते एप्रिल दोन हजार अठारह मे पोषण अभियान अंतर्गत मे तुम्हारा रक्तशय मुक्त भारत हे अभियान यठिका बढ़ा सोबत ए बी सी और ई हे कावी के प्रकार है मैं हा का उपचारा सा राष्ट्रीय विषाणुजन्य का निंत्रण कार्यक्रम सुरू कर राष्ट्रीय विषाणुजन्य का निंत्रण कार्यक्रम जता नैशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम हा एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम या नैशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत मे आता नव्याने जे चेंज कर महत्वपूर्ण चेंज तुम्हें लक्षा ठेवा सोबत मंगोलिया मधे अपने बढ़ा कि भगवान बुद्ध हाँ पुत्याच अनावरण कर पंप्रधान नरेन्द्र मोदी मंगोलिया के राष्ट्रपति खलतमागिन बत्तुलगा संयुक्तपने यठिका राजधानी उलान बतर जी है तो यठिका अपने बढ़ा कि बुद्धां पुत्याच अनावरण कर बुद्ध गौतम बुद्ध आंसे दोन अनुयायी असा हा पुतला है तैंस अनावरण कर सप्टेंबर दोन हजार एकोनास मधे मंगोलिया गंदन तेनचिंगलिंग गोम्पा ये जे कहीं ठिकाण है यठिका ये पुतले उभार आस्तविक हे नाव थोड़ी अवगड़ है लक्षा घया कारण ज्यास मंगोलिया के राष्ट्रपति भारत दौर पर आते दो हजार एक दोनों देश सांस्कृतिक वारशाच महत्व बढ़ुन ये पुतले जे हैं स्टैच्यूज जे हैं भारता ने मंगोलिया भेट दिल्ली है विशेष कर अपने ही महति बढ़ा लक्षा यस तुम्हारा परिक्रमा मैगजीन सुधा चले क्या हि जी पुत दया और शांति का सन्देश दी आता वास्तविक ते राष्ट्रपति जे हैं मंगोलिया मदल बौद्धां एक महत्वपूर्ण केन्द्र जे है तुम्हारा गंदन तेनचेंग गोंगा हे जे ठिकाण है ये बौद्ध वारशाच ठिकाण मन बगित जता लक्षा देते यस यस आशा राइट कहते तो अशा पद्धति ने अपन का ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये मित्रों अभ्यास व्यवस्थित पद्धति ने आई होप तुम्हारा व्यवस्थित समझले तुम्हारे अजुन जे स्टूडेंट ने अकेडमी प्लस लॉइन नसती तो नक्की एक सुवर्ण संधि का तुम्हें फायदा घेण गरजे है तुम्हारा यठिका अनेक वेगवेगे कोर्सेस अवेलेबल है सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस है बैच वाइज कोर्सेस है यठिका तुम्हारा स्क्रीन वे कोर्सेस दिता है तो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस है प्रत्येक एज्युकेटर के तुम्हारा वेगवेगे कोर्सेस बढ़ा मिलता यठिका सगले एज्युकेटर्स हैं अनेक सारे एज्युकेटर्स तुम्हारा इंडिव्यूजल कोर्सेस ये प्रोवाइड करता सगे हैं हांडे सर है मी है सुभाष सर है किरण सर है तुकार सर संजय सर सौराष्ट्री मैडम सगे एज्युकेटर्स हैं सोबत आखी का ही है कि ज्यादा मध्यम तुम्हारा वेगवेगे विषया योग्य मार्गदर्शन मिलत सोबत तुम्हारा एक प्रॉपर सिलबसला अनुसर एक स्ट्रक्चर स्वरूप मे सगे कोर्सेस मिलत प्लस तुम्हारा टेस्ट सीरीज सुधा अवेलेबल है तुम्हारा स्टेट सर्विस कंबाइन एक्जाम टेस्ट सीरीज देने खूब गरजे तो यह टेस्ट सीरीज सुधा तुम्हारा मिलत सर्व तुम्हारा वास्तविक आठ हजार एकशे नव्वद रुपया मे मिलू शकत दोन वर्षा सा पैंती तुम्हें हा रेफरल कोड यूज करना गरजे चाहिए समझता है तो यह संधि नक्की फायदा घया एवडे सगे बेनिफिट्स हैं मित्रों की जे तुम्हारा एकद्या सब्सक्रिप्शन घर मिलत 
फ्री कोर्सेस फ्री सब्जेक्ट वाइज है बैच वाइज है टेस्ट सीरीज है प्लस तुम्हारा लाइव इंटरैक्शन है पीडीएफ नोट्स है अनेक सारे बेनिफिट्स तुम्हारा मिलत संधि नक्की तुम्हें फायदा घयावा यस परिक्रमा रीड कराएं तो कहत नहीं आता परिक्रमा वास्तविक लक्षा घया तुम्हें इयरबुक कड़े थोड़ा सा फोकस तरी चले कारण की कमी टाइम मध्य तुम जास्त अभ्यास हो येस जिओग्राफी वीडियो ओके अपना जिओग्राफी से स्पेशल क्लासेस चालू है दुपारी चार वजता आज एक है उद्या परवा सुधा एक अपने स्पेशल क्लास हो रहा है दर रोज दुपारी चार वजता जिओग्राफी की रिविजन चालू है तो नक्की तुम्हारे पैकी जैसे अजु से अटेन्ड के लिए न सेल तो न नक्की तुम्हें सेशन्सला अटेन्ड करा कि जेनेकर तुम्हारा सुधा एग्जाम दृष्टिकोना महत्वपूर्ण महत्ति मिले आठिका ये रेफरल कोड लक्षा ठेवा कि जेनेकर तुम्हारा क्या स्वरूप जॉइन होता है आनी या चैनल वर तुम्हारा मजे नोट्स वगैरह यठिका अवेलेबल होते ओके थैंक यू सो मच फ्रेंड्स थामो अपन यठिका भेटू या पूछा सेशन ला जास्तीत जास्त फ्रेंड्स पर्यत तो तुम्हें हा वीडियो जो है हा शेयर करा कि जेनेकर इतरना सुधा मोस्ट इम्पॉर्टंट बेनिफिट मिलू शकेल थैंक सो मच फ्रेंड्स जय हिंद